Доброго дня. Ми раді вітати вас сьогодні. Перед тим, як я перейду до основної частини, презентую результати проєкту, мені би хотілося висловити подяку всім тим людям, які допомагали нам під час реалізації цього проєкту на різних його етапах. Адже саме завдяки цій підтримці проєкт «Дисплейст. 12 історій з України» був реалізований. Цей проєкт був ініційований урядом Великої Британії через посольство Великої Британії в Києві та Британську Раду в Україні. І зараз я би хотіла передати слово панові Стівену Лойсту, раднику з гуманітарних питань посольства Великої Британії в Києві. Дуже вам дякую. Перш за все, дякую вам всім за те, що ви завітали сюди. Для мене велика радість бути тут сьогодні в Українському кризовому медіа-центрі разом з вами. Я прийшов трошки раніше для того, щоб подивитися на матеріали, які ви розмістили тут, тому що це дійсно багато розповідає про цю виставку. І варто сказати, що коли я прибув в Україну приблизно 10 місяців тому, одна з перших подій чи, власне, чи, власне е, е, заходів, до яких, я був, до яких я був залучений, це цей проєкт переміщення 12 історій з України. То був весняний день, і я бачив всі ці борди із фотографіями, вони були трошки вкриті були трошки вкриті пилом. Виставка тоді не була якоюсь частиною моїх професійних обов'язків, але мені просто було цікаво туди прийти. Це був мій перший тиждень у Києві, і мені було цікаво вийти з офісу і побачити місто, в якому я працюю. Коли я побачив ці фотографії, почав читати ці історії, я був вражений. Я відчув моментально емоційний зв'язок з Україною і долею людей, які тут живуть. Тож від імені, від, від імені посольства і від себе можу сказати, що ми дуже горді, що ми якось долучити, долучилися до цієї виставки із осені 2015 року. Дуже допомогла організація Stabilization Support Services та інші партнери, ті, хто сприяли комунікації і е, виставка почалася на, на, Софійській площі, на Софійській площі. Почалася вона е, виступом міністра, колишнього міністра закордонних справ. І після цього вона вирушила у тур іншими містами України, такими як Луцьк, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Дніпро і Одеса. Тож є вже цілий список міст, у яких вона побувала. Напевно, багато з вас знають, що що це серія портретів, портретів людей, які змушені були покинути свої домівки в результаті конфлікту на Донбасі і анексії Криму. Ці історії, наприклад, як одна із тих, що я читав, коли вперше прийшов на Софійську площу дивитися на них, вони дуже персональні історії. І варто зазначити, що вони дійсно пробуджують розуміння про ті виклики, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи по всій країні. Але також важливо наголосити, що вони підкреслюють, вони зміцнюють відчуття єдності і водночас підкреслюють різноманітність. Я в... і пробуджують надію на краще спільне майбутнє. Я гадаю, саме ці риси допомагають виставці знаходити відгук у серцях тих людей, які її бачать в Україні і за кордоном. Це було в Брюсселі, в Лондоні у 2016 році. 
і в супровід на Твіттері та на Фейсбуці відбувався протягом всього часу. Потім вона була у Берліні, у Римі, у Парижі і в Варшаві. І врешті вона була презентована у Раді Європи в Страсбурзі. І презентація остання була у лютому, тобто лише місяць тому. Тож це був досить великий тур. І зараз ми думаємо, де розмістити виставку на постійній основі. Тож не можна сказати, що робота вже повністю зроблена, але вже певний етап завершився. І озираючись назад, ми вже можемо сказати, що за ці півтора року її побачили багато людей, і вона знайшла відгук на те, що відбувається ось уже три роки. Тож дякую вам за те, що ви приєдналися до нас в цей день. Дякую вам, Стівен. Ці історії з України була дуже важливим і досить складним проєктом для всієї нашої команди, адже перед нами стояло декілька дуже важливих завдань. Перше завдання – це коректне інформування іноземної спільноти про події в Україні. По-друге, ми хотіли надати конфліктові людське обличчя, розказати людські історії, адже дуже важко зрозуміти і дуже важко співчувати людині, про яку ти абсолютно нічого не знаєш. І третє завдання – це відмежування українських внутрішньопереміщених осіб від біженців з Близького Сходу і з тим, щоб запобігти маніпуляціям на цій темі. Основною цільовою аудиторією, на яку ми орієнтувалися, була іноземна спільнота, були дипломати, журналісти, опініонмейкери, також різноманітні активісти та громадянські. Громадські діячі. З листопада по березень 2016-2017 року виставка побувала у шести містах, і я б хотіла додати, що ще виставка була презентована також у Варшаві на початку березня. В усіх містах виставка була розташована у центральних частинах міст, що забезпечило їй досить значну видимість. Люди активно цікавилися виставкою, вони підходили, вони задавали питання. У нас біля виставки працювали волонтери, до яких можна було підійти, які відповідали на питання, які виникали у відвідувачів виставки. Ми також дуже раді тому тій видимості, яка у нас вийшла у Раді Європи, адже там у нас було дуже дуже таке масове відкриття. У нас прийшло 50 представників іноземних делегацій. Це передусім це дипломати, це політики і громадські активісти французькі та міжнародні. Захід відкриття у виставки у Страсбурзі було присвячене, приурочене до третьої річниці анексії Криму і тому саме присутність цих історій там саме в цей момент момент була дуже важливою для України, для її іміджу на міжнародній арені та для політичної ситуації. І коли ми також почали проводити, коли ми починали тільки проводити ці виставки, ми вважали, що ми працюємо вже з картинкою, яка в головах європейської спільноти, яка вже сформувалася. Але втім, ми зрозуміли, що дуже часто люди не розуміють, що відбувається в Україні, вони не розуміють якихось елементарних моментів, і це створює дуже велику небезпеку, тому що в нашому інформаційному суспільстві від манери і від 
стилю, в якому подається інформація, залежить і імідж держави, і дуже, дуже багато важливих речей. Зараз я би хотіла передати слово одному із героїв виставки. Це Есад Алімов. Есад представляв виставковий проект у ГАЗі. Він один із героїв виставки. Есад, я прошу до слова. Добрий день. Мене звати Алімов Есад, і я один з того великої, великої кількості людей, які були вимушені покинути свій дім. І в результаті подій, які сталися в лютому 2014 року, я був вимушений покинути свій рідний Крим та переїхати з родиною в Київ. Я мав честь бути учасником Фотовисток і дисплейс 12 from Ukraine, завдяки якому да, весь, вся Україна та вся Європа побачила і почула мою історію. В першу чергу я хотів би виразити подяку велику до British and British Kiev and Stabilization Super Services та всім тим людям, які були причетні до, цей, до, до реалізації цієї, цієї ідеї. Особисті таті Кеплер, яка писала мою історію, та фотографу Сергію. Що я можу сказати, ну, що я мав честь бути присутнім на відкритті цієї фотовиставки в Газі. Дякую за це. І було дуже приємно мати честь відкривати цю виставку. І що я можу сказати? Мені здалося, що під час цієї виставки, да, під час спілкування з людьми, саме в Газі та в Нідерландах, мені здалося, що люди в Нідерландах не так глибоко розуміють реальну ситуацію, те, що склалося в Україні, а саме там з людьми з вимушеними переселенцями, да, ситуацію з вимушеними переселенцями в Україні. Uh, і, мені, і також мені здалося, що після цієї виставки, після спілкування, після того, як люди побачили та прочитали, вони вже більш реалістично дивились на всю, всі ці проблеми та взагалі всю ситуацію. Також, коли я спілкувався з, з місцевими медіа, да, з журналістами, вони якось ну, не так довірливо, мабуть, та дуже здивовано слухали те, що я їм розповідав да, про, про своє життя, та, а особисто ну, а саме там про те, що відбувається в Криму, чому я поїхав з Криму, чому я був вимушений покинути да, свою домівку. Там, те, що були там, репресії проти там, прихильників України в Криму, те, що там, про зниклих е, своїх кримських татар, та, да, потім там, розповідав, вони дуже здивовано це сприймали, нібито там, перший раз чують це. Та... От так. Що з позитивного, да, хочеться сказати, тому що ця виставка, я думаю, дуже позитивно вплинула на на все це, на сприяння Європою цієї ситуації. Особисто там я познайомився з Алеїд Стейнмен, дуже приємною чарівною жінкою да, з Нідерландів. І вона виявила, що вона була в Криму в 2004 році, в місті Джанкой, коли там були вибори ще в часи помаранчевої революції в Києві. Була спостерігачем, так. І вона дуже переживає, вона дуже виражала велику підтримку всім українцям та особисто тим, тим хто був вимушений покинути дом та своє рідне да, місто. Чи... І ми з нею домовилися, що вона приїде вже в український Крим, дай Бог, і саме до мене в гості, в мій український Крим, де я буду жити, дай Бог. Да, дуже... І було таке, що після цієї виставки я був вже тут, в Україні, і до мене додавалися люди в Фейсбуці, так, писали, сопереживали та да, висловлювали слова підтримки до мене та до всіх українців загалом. Що ще сказати? 
Дуже сподіваюся, що моя історія та мій шлях протягом цих трьох років з того моменту, як я переїхав, як я покинув свою домівку, донесли основний меседж та задам даної фотовиставки до європейської спільноти. І світ повинен об'єднуватися, а Європа має консолідуватися з відстоювання головних демократичних, демократичних принципів. Дякую. Дякую, Сати. І зараз я хочу передати слово Олені Луценко. Олена була з нами під час презентації виставки у Раді Європи у Страсбурзі. Прошу до слова. Здравствуйте, меня зовут Елена. Весной 2014 году, когда начались еще не совсем военные действия, но активная подготовка ко всему этому и велась, я работала в городе Донецке, проживала в городе Макеевке вместе со своей семьей. Почему мы приехали в Киев в сентябре 2015 года? Почему мы так решили? Просто уже не было сил оставаться внутри всего того, что происходило непосредственно в Донецке и в ближайших регионах, занятых лицами, считающими, не разделяющими мое мнение относительно государственного устройства. Я была на выставке в Страсбурге, и, естественно, для меня... Приглашение участия в этой выставке явилось огромной честью и в том числе и большой ответственностью, учитывая характер, что несмотря на то, что я несу свою историю, историю своей семьи, я все равно выступаю неким образом непосредственно от Украины. И я понимала, насколько это важно и насколько это серьезно. В аэропорту во время перелета из Киева во Францию при прохождении паспортного контроля таможенник спросил, задал стандартный вопрос, какой задает, я так понимаю, миллионам людям, и он задал цель визита. Учитывая мой языковой барьер, Дермат Гамильтон, который сопровождал меня в моей поездке любезно объяснил, кто я, откуда и цель визита. И самое удивительное было то, что этот человек оказался уроженцем Боснии, и он в свое время присутствовал при вооруженном конфликте на Балканах. Совершенно преобразился из строгого чиновника. Он стал человеком, который пытался словами через Дермата и жестами показать, насколько он понимает меня, мою семью, мою страну. Он совершенно искренне советовал набраться терпения и мне, и моей стране желал как можно лучшего и скорейшего разрешения этого всего военного конфликта. И Тогда, вот стоя в аэропорту перед этим человеком, наверное, для меня произошел некий инсайт, и я поняла, что самое главное, это когда, и самое важное, когда самый простой европеец и неофициальное лицо, не владеющее информацией, проявило человеческое понимание и сочувствие. И если вот такой европеец, и их будет как можно больше, которые понимают, что происходит. Они будут влиять на, на тех политиков, которые принимают решения. Потому что по-человечески демократию все равно делает народ, по крайней мере в Европе. И я считаю это очень важно. Такие проекты, как фотовыставка Displaced, она имеет огромное значение, она несет не просто историю каждого конкретного человека, она несет историю нашего государства, которое потом будет записано в учебнике. Все мы сейчас делаем историю, и фотопроект Displaced вносит огромный, огромный вклад. Я очень благодарна этим людям за то, что они так по-человечески, без политики, но очень точно вносят понимание обычным европейцам то, что у нас происходит. Спасибо. Дякую, Олено. А э, зараз э, мы бы хотели вернуться до э, нашего 
Так, ми б хотіли зараз показати вам кілька кадрів, із, кілька кадрів з того, як відбувалося встановлення виставки. На відео буде Варшава. І тепер ми би хотіли надати слово е, е, Малгоржаті Соболевській. Малгоржата е, була місцевим координатором під час виставки у Варшаві. Хай, Гоша, can you hear us? Добрий день, чи ви добре нас чуєте? Так, я вас добре чую. Я з вами була в, е, всю програму. Так, ми чуємо вас. Дякуємо. Добрий день. Я звертаюся до вас із Варшави. У нас дуже гарні враження. Ми два, роки, два дні тому вже е, звернули цю виставку і відправили її знов до Києва. І у нас є багато вражень, і коментарів і запитань про виставку. Тому що досі вона у нашій уяві. Я... Так, ми вас чуємо. Продовжуйте, будь ласка. Я бачила це. Я сама не... Я організовувала цю виставку в Варшаві, тому що я спілкувалася з іншими різними організаціями, польськими організаціями, вони допомагали мені у розповсюдженні інформації, і також нам допомагали українські організації, і організації, які працювали в галузі солідарності між нашими країнами. І я також отримала допомогу від багатьох людей щодо того, щоб передавати цю інформацію в різних джерелах через соціальні засоби комунікації. І я хочу сказати про свої враження в, щодо виставки у Варшаві. Дуже багато е, коментарів було від людей, які знають і не знають про ситуацію. І е, вони поділилися зі мною своїм, своєю емоційною подорожю, як ця Виставка допомогла їм розширити свої знання про конфлікт, про людей, які були у цьому конфлікті. І люди не знали багато про міжнародну ситуацію, про конфлікт, тому, звичайно, ця виставка допомогла їм покращити їх знання в цьому. І вони були дуже зворушені тими історіями, які вони побачили. Я думаю, що такі ідеї, що цю інформацію треба поширювати, ми повинні ділитися інформацією, і це може змінити баланс в політичній ситуації. І, на мою думку, це дуже важливо. Щоб ця інформація поширювалася далі, 
і необхідно, щоб внутрішньопереміщені особи мали е, право, е, щоб їх голос був почутий. І ми хочемо е, сказати дякуємо е, людям з різних країн і Stabilization Support Services за те, що вони допомогли нам у цьому. І також хочу сказати про організаційний процес тут у Варшаві. Я можу сказати, що нам дійсно допомагала адміністрація міста Варшава. Вони нам надали найбільшу площу у місті, і вони нам запропонували її відразу. Вони підтримали нашу ідею, і також Культурна організація, яка займається цим місцем, також нам допомагали і ті люди, які відвідували церемонію відкриття, президент, члени парламенту. Це люди ділилися інформацією, у нас був також омбудсмен, і у нас була підтримка з від організацій і політиків у цьому процесі. Дуже дякуємо. Чи є запитання до нашого координатора? Також о, я хочу поділитися з вами. Ви мене чуєте? Так, ми вас чуємо. Я хочу сказати, що є необхідність дізнаватися більше про внутрішньопереміщених осіб. І це важливо, і я вважаю, що є такі потреби і у малих містах, тому така виставка може, можна привозити таку виставку не лише у великі міста, але і у невеликі міста. Я, думаю, я вважаю, що реакція людей була дуже гарна, і я думаю, що у малих містах також була б чудова реакція, і їм було б цікаві дізнатися про ці історії. Дякуємо дуже. Ми будемо продовжувати. Тепер ми будемо говорити про наступні, наступну тему. Бажаючи, могли оперативно отримувати інформацію про те, як відбувається виставка, і також отримувати інформацію про внутрішньо переміщених осіб. Наша команда створила сторінки у Фейсбук та Твіттеру. І за, за, за тією... За тією статистикою, так ви можете побачити ці сторінки зараз на екранах, і ми підрахували статистику унікальних користувачів, і ми можемо сказати, що вона досить вражаюча, і навіть попри те, що проект, основна фаза проекту наразі закінчена, у нас ми, ми бачимо, що кількість користувачів, які переходять, лайкають, які дивляться наші відео, що вона все ж таки зростає. І е, станом на зараз у нас є приблизно 200 тисяч е, унікальних е, переглядів е, е, наших матеріалів. Е, за період е, активної фази е, проєкту вийшло більше, ніж 100 інформаційних матеріалів різними мовами по всій Європі. Е, включаючи навіть ті країни, які в турі не були задіяні, ми отримали, наприклад, е, запит від іспанських журналістів, вони дуже зацікавилися виставкою, дуже шкодували, що виставка до них не приїде, але написали, написали чудовий матеріал про нашу виставку в Римі, вони дуже хотіли привернути все ж таки до неї увагу. Також 
у початковій версії, у початковому задумі виставка не передбачала залучення глядачів для того, щоб вони могли висловити свою позицію. І тому ми розробили листівки, листівки для побажань, які могли заповнювати всі бажаючі. Біля виставки працювали волонтери, які, людям, які висловлювали зацікавлення до, до виставки, до історії, роздавали листівки, які можна було заповнити. І загалом ми... Загалом ми, заповнили, загалом ми отримали понад 400 листівок, вони презентовані сьогодні у цій залі, частина із них, найкращі ті, які ми відібрали. І частина також буде цих листівок завантажена на нашій сторінці у Фейсбуку, в альбомах із перекладами, щоб українська спільнота могла отримати якийсь зворотній зв'язок про події в Україні і про враження людей, простих європейців від виставкового процесу. Я би хотіла подякувати ще раз всім присутнім сьогодні і запитати, чи, є у когось, чи виникли у когось якісь питання до нашої виставки, до нашого проєкту. Дякую, колеги, чи є в когось запитання можливі? Any questions from the audience? В такому випадку я би хотіла ще раз подякувати і сказати до побачення. Наш, наші сторінки в Фейсбуку та Твіттері досі активні і на них можна залишати побажання, їх можна, можна дивитися матеріали, які там опубліковані. Сподіваємося, що до нових зустрічей і до побачення.